Фатих Саубанович Сыбагатулин родился в 1950 году в селе Апазово Арского района. В прошлом министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, глава администрации Нурладского района и города Нурлад, депутат Госсовета Республики Татарстан. Ныне депутат Государственной Думы Российской Федерации, заслуженный работник сельского хозяйства, доктор ветеринарных наук, профессор. Женат, имеет детей и внуков, страстный любитель лошадей. Патих Саубанович, я сейчас вспомню историю достаточно давнюю, но она очень показательна. В 1998 году небезызвестная вам газета «Вечерняя Казань» проводила акцию, называлась она «Чтобы мы так жили». Фотокорреспонденты фотографировали личные жилища глав районных администраций и... После этого поступили звонки в редакцию с просьбой не опубликовывать этот фотоматериал. А вы, в отличие от многих, не просто разрешили фотографировать свой дом, вы пригласили фотокорреспондента, напоили его чаем. А, в общем, всячески способствовали тому, чтобы показать, как вы живете. Вы всегда такой открытый с журналистами? Всегда. А что здесь плохого? Журналистов, значит, вот не надо скрывать. Вот. И от народа тоже не скроешь. Угу. Они все равно шепчутся, знают. Конечно. А я построил, значит, вот дом, хороший дом по тем временам. Вот. Тем более, значит, вот приехал, вот. ну, будем говорить, ну, из кресла, значит, из Казанского Кремля министр. Они могут подумать, значит, временчик, угу. ненадолго. Вот чтобы, значит, вот, как говорится, убедить, значит, вот народ, вот что я, значит, на постоянно приехал, и показать, кто-то должен еще пример, какой должен быть, значит, вот хороший дом. Вот. Да еще, значит, вот приезжают друзья из Москвы, э, там рядом Самарская область, э, Нурлат, значит, вот граница с Самарской областью. Приезжают, дают оценку именно, значит, вот как говорится, э, в Татарстане, как живут угу. вот, глава администрации, в каких условиях, и как, значит, вот работает и живет народ. И на моем примере там очень много построили таких домов. Угу. То есть вот такое восприятие да. ситуации. Но надо сказать, что в 1996 году действительно произошло для вас такое знаковое событие, когда из кресла Министерства сельского хозяйства Татарстана... Да, еще первый вице-премьер. Вы стали главой администрации да. Нурлата. Но для Нурлата это, в общем-то, оказалось таким да. плюсом большим. А как вы оцениваете? Вот после для того, меня. Как... Да, годы прошли. Это, это мои самые счастливые годы. Вот как? Да. Вот я там проработал 11 лет. И уже, я ведь и до этого, значит, до министерства был э, и сперва первым секретарем райком партии Мамалышей. Потом, значит, вот э, партии, значит, вот закрылись, коммунистические партии закрылась, и, значит, вот глава администрации района. Там 7 лет я проработал вот, до министерства. В министерстве, значит, вот 6 лет. Э, и здесь 11 лет. Уже я, э, я начал работать Мамалышей, мне было всего на всего 34 года. Так? Вот. Когда я приступил, значит, вот, и незнакомый район, да, молодой, еще опыту, значит, вот, хотя и работал и председателем колхоза, и вторым секретарем, и председателем райсполкома в разных районах, в Балтасях, в Арском районе, вот, до этого в Зеленодольском районе. Это уже был у меня четвертый район, значит, вот, Мамадыш. Вот и э, по сравнению, значит, вот, как говорится, вот, с теми годами и времена, Порядки поменялись, рыночная экономика, уже демократия в какой-то степени все равно она, значит, отразилась. Вот, хотя и говорят, в Татарстане демократии не было. Вот. Оно, может быть, сразу не пошло, но оно было, да и этим шарим, что очень демократичный был человек. Хотя вот по тем домам, то, что, значит, вот там фотографировали, писали, когда, значит, вот Башкирия вот, таких домов заставляли, значит, разбирать, а он сказал, пусть строят, человеческая жизнь так коротка, никто, значит, с собой значит, это не унесет, это будет народное достояние. Это слова Шаймиева. Тогда у меня вот. встречный вопрос. Если высокая власть дала добро, почему же тогда главы администрации как-то так болезненно реагировали на эту акцию? Ну, это, значит, вот, как говорится, во-первых, не привычка, да и они, значит, вот, до конца это не осознали. Ведь был такой период, была партийная комиссия. Партийные комиссии, значит, вот даже заставляли на дачах вот, бани, значит, вот убирать. Было такое. Да. да. Вот после этого сразу оно, значит, не привыкшие, они, значит, вот чего-то, как бы, значит, вот там или стеснялись, и боялись. По тем временам, значит, стройматериалы, они недорогие были. На зарплату, значит, во главе администрации, да я еще взял кредит, 
Тогда, значит, вот нам давали беспроцентный кредит. Я построил на кредит. Абдулим был, значит, вот там, Акбарс Банки, значит, вот банкиром. Угу. Вот. И вот они, значит, вот дали и построили. Я напомню, что это 98-й год, если кто-то прослушал, чтобы было понятно, о каком временном промежутке идет речь. Ну, то есть ваша политика такова, что самому хорошо жить и давать хорошо жить всем да. остальным да. вокруг. Но это только похвально. И, в общем-то, я так думаю, что Нурла... Нурлатцы, наверное, правильно говорит, да? Нурлатцы да, да. сейчас Нурлатцы. вас вспоминают только самым добрым словом. Ну, мы часто встречаемся, и сегодня... Говорят слова да, благодарности? не только Нурлатцы. Я проработал в шести районах. Я желанный гость вот, в любом районе из шести. Да и в каждом дому желанный гость. Да. В деревнях даже все знают. Угу. А. Ну вот давайте поговорим э, о вас как о человеке. Вот э, я знаю, что вы встаете каждое утро в 4 утра, делаете зарядку. Это действительно так? Это по-прежнему? Сейчас, сейчас не 4 утра. Встаю обычно знаю, в 6. Э, в Москве, где вы сейчас проживаете, рабочий день, как правило, начинается в 10 утра. Да. Ну, практически у всех. Какой смысл в 6 утра вставать? Делайте сперва зарядку. Вот. 7 часов, вот, знаешь, вот я уже включаю, знаешь, вот там программа вот, новости угу. каждое утро. Вот. И, э, ну, кручу велосипед, смотрю телевизор, и потом, значит, вот душ принимаю. Дальше э, первый автобус, на автобусе мы ездим. Вот я лично, значит, вот на автобусе ездил. Первый созыв я держал машину. Машину там мужчинам не дают, женщинам только обеспечивают. Э, мужчинам по заказу, угу. по заявке. Вот. Утром нет такой необходимости. Три автобуса отходят, где депутаты живут. Депутаты Госдумы. Значит, а вы вот все как-то рядышком кучкуетесь. Все, не, нет, один, знаешь, вот как говорится, двор. Вот, э, там подъезды только разные. Ну, то есть вас как школьников в хорошую школу забирают на общем автобусе? На автобусе. Угу. Это да, даже очень даже приятно. Ну, это отлично. Во-первых, быстро, знаешь, вот автобус идет, чем, значит, вот там другой транспорт. Есть автобусная полоса. Во-вторых, -во значит, вот мы с друзьями, знаешь, вот как говорится, вот, в середине автобуса, значит, вот сзади, значит, вот садимся, там и э, член, значит, ЛДПР, там и коммунисты, значит, вот мы все вместе, вот и спорим, я им рассказываю про историю, так. Татарстана. Они, Татарстана, татар, значит, и про религии, про своих книг, вот так, значит, вот у нас утром полчаса начинается в 8 утра, первый автобус выходит, значит, вот в 8 утра, заседание, значит, вот начинается в 10 утра, mm -hmm. вот так, значит, вот каждое утро. Ну, по правде говоря, я не очень верю в то, что вы каждое утро, ну, вот исключительно каждое утро обсуждаете историю Татарстана, например. Ну, неужели вы не обсуждаете, там, кто машину новую купил, у какой депутатши ноги красивые, например, или что-нибудь еще, какие-то жизненные ситуации? Нет, такой, знаешь, мужчина, они обычно, знаешь, вот, как говорится, не обсуждают. Угу. Обсуждаем, знаешь, может быть, знаешь, вот там иногда бывает о политике, вот, о новостях каких-то, вот, когда, знаешь, вот наши... Хорошо, значит, вот себя показали на футболе. Угу. Почему хорошо показали, говорю. Обычно ведь не выигрываем. Ну да. да. Вот. И хоккей обсуждаем. Вот так. Вот об этом депутат да, раз, да, разговаривает да, да, по утрам, да. добираясь до да. места работы на автобусе. Да, 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 да. Если мы вернемся к нашим местным корням, я знаю, что вы человек с юмором. Да, собственно говоря, наша первая встреча это точно совершенно подтверждает. Я думаю, вы не обидитесь, если я вам расскажу, что за глаза вас называют Фатихом Сабантуевичем. Видимо, за любовь к проведению различных пышных мероприятий. Ну, Любите это... праздники? Люблю, конечно. Народ, значит, вот, который хорошо работает, хорошо трудится, он должен значит, и отдохнуть, отдохнуть вот, красиво. В целом, значит, вот праздники, они, значит, вот есть и национальные, и религиозные. Я родился, вырос, значит, в такой деревне, где было э, буквально 150-200 метров, значит, вот расстояние от церкви, значит, до мечети. Mm -hmm. В нашей деревне процентов 30, значит, вот было крещенных татар и несколько семей чисто русских, остальные мусульмане. Вот и праздновали в нашей деревне, и, значит, вот... Православные праздники. Все вместе праздновали? Да. И, значит, вот когда татарский, значит, вот как говорится, ураза, мисс-мисс, uh -huh. никто не пил. Русские тоже? Никто. Понимаете? Uh -huh. А вот как уже нам считали, значит, вот там э, праздник, вот после уразы, э, так, ураза байрам, вот уже к один часам дня, значит, вот вся деревня пьяная была. 
Вот и да, и крещение праздновали, значит, и Новый год. А почему, значит, не организовать, значит, вот по-настоящему? В самом деле, значит, вот мы и Сабанту и организовали. Первыми нас, значит, вот нам доверили поехать и Питер представлять Татарстан. Угу. Первыми и Москва. Вот. Именно, значит, вот Ментим Шарибович, значит, вот дал поручение попросить, говорит, значит, Нурлатцев, значит, вот ехать на Сабантуй в Москву. Такого Сабантуя в Витцевском парке мы проводили Нурлатцев. Пока еще не было. То есть то, что... Вы... И, и в Нурлате очень, значит, вот, как говорится... Шикарно, значит, вот проходит, значит, вот, то интернационально. Есть, то есть вы в курсе, что вы Фатих Сабантуевич, и вас даже в какой-то степени греет это... А почему? А что тут плохого? Нет, плохого абсолютно да? ничего, конечно, нет. Я просто хотела Тем более Саубанович, значит, вот оно, значит, вот удобно Сабантуевич назвать. Вот поэтому, наверное. Вы по профессии ветеринар, более того, вы профессор ветеринарных наук. Да. Вот смотрите, гипотетически, я приведу вам тяжело больного пса. Нужно сделать операцию. Сможете? Сейчас сразу, значит, вот не гарантирую. А так я, знаю, операции делал неплохо. То есть вы оперирующий хирург? Да. Собачий И оперирующий легкая рука. А, это важно. Да, а там а, заживление не у каждого, значит, получается. Вы и книги пишете. Вот ваша книга «Татары и евреи» произвела, надо сказать, совершенно неоднозначное впечатление. Да. Что у вас подтолкнуло Готово. написать книгу? Вот пришло это в голову в 1967 году. Был такой случай. Вот раз вы хотите откровенно, это правда. Я приехал, значит, окончив школу, истилетку на татарском языке, татарская школа. Был секретарем комсомольской организации. И вот, из-за любви к животным, прежде всего к лошадям, и uh -huh. к собакам. Uh -huh. вот. То есть, значит, вот, вот так я, значит, вот пошел, сдал документы 6 июля 1967 года. И э, ведь э, хочется, значит, вот, в Казани посмотреть, прежде всего, Центральный парк культуры отдыха имени Горького. Мы с одним другом, он тоже, значит, вот, сдал э, документы приемную комиссию. Решили поехать посмотреть Прежде всего, побывать в Центральном парке. Сели на пятый трамвай возле компрессорного завода. Едем, народу очень много, жаркий день. И разговариваем, значит, на татарском языке. Не знаем же русского языка. Оно для нас, если знаем, то непривычно. Вот и когда доезжаем значит, до красной позиции, и одна женщина, здоровая женщина, значит, вот кимоно, как сегодня помню, так, ну, килограмм сто есть. Точно, не меньше. Незабываемая женщина. Да, кричит во весь голос. Что за город, значит, вот так? Вот без культуры. Разговаривает, говорит, значит, на варварском языке. Так. Вот и тогда нельзя было, значит, разговаривать, значит, вот на трамвай. Не модно было, короче говоря. Угу. Вот. Запрета по закону не было, но вот я задумался. Чем я хуже? Осадок остался. Да. Неприятно. И начал искать угу. вот, корни свои. А можно, я понимаю, что... И, и дальше. Угу. Вот. Мусульман, христиан. Думаю, знаешь, в чем отличит? Народ-то, значит, вот, население. Одни, значит, вот там, вот, как говорится, православные. Другие, значит, вот там ислам. Потом, значит, вот, вот чуть подрос, значит, думаю, разговора. Есть православные, есть католики. В чем разница? христос один. Вот, вот так, значит, вот я, как говорится, начал искать. И потом, чтобы э, была дружба народов, чтобы не делили ни национальности, особенно, значит, вот по конфессиям, я вот написал книгу «Какой Бог правильный». А она на русском Если... языке? На русском. Именно на русском. Если кто внимательно прочтет вот эту книгу, он, он не то, что, значит, вот экстремистом или террористом, даже шовинистом не будет. Я могу... Бог един. И я здесь пишу. Каждый, верьте своему Богу, молитесь, но слишком глубоко не ныряйте. Не должно дойти до фанатизма, экстремизма. Вот. Я могу и попросить вас в подарок. И это вот я специально, значит, вот и двух экземпляров. Вот же что, что татары-евреи, вот само и... название даже уже Вот татары-евреи, вот откуда, значит, вот может быть, если еврей иврит изучает, разговаривает, если еврей разговаривает, значит, вот наидишь. Так, вот. Язык, два языка. 
Иврит тот же как бы нет оказалось. Кто на идише, так, вот, который правит миром, я этого слова не побоюсь, произошло начало от хазарского каганата. В Волоске Булгарии тоже было под хазарским каганатом. Это все доказанный научный Доказан факт? Доказан научный факт. Да. Здесь, значит, вот если сейчас гопала группу посмотреть, очень много в Татарстане. Татар, вот если, значит, вот проверить генетику, они, значит, вот по генетике, значит, вот евреи. Так? Угу. Ротшильды, значит, вот они все хазары. В Израиле, вот, начиная с 48 -го года государство Израиля образовался, так? Вот. Пока еще, значит, вот, ни разу не было ни премьер-министр, тем более президент, чтобы, значит, они были корнями иерусалимскими. Они все вот, из нашей территории, с хазарского каганата. Татары как... практически? Нет. А как? Мама еврейка, папа, значит, тюрк, татарин. Угу. Вот, да, изначально. Человеческая цивилизация настолько... И даже, если хотите знать, у татар считается, значит, вот первая письменность. Вот, оно, значит, вот, сказание о Юсуфе, получается, на русском языке. На татарском Юсуф Далиха Кайсасе. То, что, значит, вот, у нас в булгарском государстве, значит, вот, написано было. 1224 году. Вот это, значит, вот, сказание о Юсуфе. О евреи Юсуфе, не о татарине. Это татарский первый, значит, вот, как говорится, вот, произведение считается у нас. Хорошо, вопрос сразу задам. И без... много у нас, значит, вот, над могильных, надгробных, значит, вот, памятников, где нарисован, значит, звезда Давид. Не случайно. Я понимаю, почему вас так любят женщины. Вы как-то в одном из интервью сказали, что никогда никому не признаете, сколько у вас детей. Видимо, пришло то время, когда я снова задам вам такой вопрос. Ну, сколько детей, знаешь, вот это ведь опять-таки, как мама только знает. Ну, вы же, наверное, тоже знаете, сколько Нет, у вас детей. отцы не всегда знают, знаешь, вот это. А, а вот то, что, будем говорить, законных, так. вот, признанных, семь. Сем, семеро детей, да. которых вы признаете, и да, да, я да. уточню, это от разных женщин? Да, от трех. От трех разных женщин. Вы... Любитель женской красоты? Ну, кто не любит? Это я просто не представляю, значит, вот, без женщины, значит, вот, жизни нету. Если есть, ну, человек может жить без женщин, но эта жизнь абсолютно некрасивая. В разводах, прежде всего, я считаю, значит, то, что в большинстве виновата мужчина. Если Ой. мужчина исполняет свою, значит, вот, супружеский долг, так. вот, женщина, вот, все выдержит. И нищету, и другое, и третье, и, значит, вот там не совсем, значит, адекватное, значит, вот поведение мужчина, это вот в жизни. И детей воспитывает, значит, вот именно, значит, в таком духе, значит, вот, чтобы они любили, значит, вот отца. Они возвеличивают, значит, хвалят. Мой отец, отец значит, вот лучше, значит, вот как говорится, всех. Вот. А отец, ты знаешь, алкаш-преступник. И то, вот, вот как много зависит от женщины, от любви. Я вас правильно поняла? То есть, если мужчина, как мужчина... Да ведет себя безупречно да. со своей женщиной, да. то он может быть трижды алкоголиком, преступником и так далее. Она всегда его будет защищать, она всегда будет на его стороне, она никогда даже не подумает о том, что она хочет с ним развестись. Да, да. Я знаю, что вы очень любите лошадей, что у вас есть породистые скакуны, они Это... на данный момент где содержатся? Они в Нурлате. Нурлате? Да. То есть у вас там своя личная конюшня? Ну, они, значит, вот сейчас э, перешли. Вот буквально недавно тот нефти содержать, оно, значит, вот для меня, во-первых, накладно, во-вторых, у татар есть такая поговорка. Женщину и лошадь от себя далеко отпускать нельзя. Отлично. Я в Москве, лошади там. Вот поэтому в последние годы не слышно. Нурлатские скаконы первые, нурлатские скаконы, значит, вот так. Выиграли все скачки. Вот. И условия, значит, вот Татарстана, тренировав, мы... Трижды выиграли в Германии среди баронских лошадей. Из семи стран, значит, вот там Западная Европа, значит, вот были, э, какие клуб семи стран, значит, вот выиграли трижды, вот первое место заняли. Четыре раза второе место заняли. Вот, выращенные у нас, в России. Я очень благодарна вам за ваши книги что вы еще раз подчеркнули миру, что мы все давно генетически перемешались, да? ни о каком национализме не может идти речи априори. Спасибо за то, что наши лошади самые лучшие. Спасибо, Спасибо вам огромное. Большое.